அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் எக்ஸாம் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸை ஒவ்வொன்றா பார்த்துக்கிட்டே வரோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் அதில் வரக்கூடிய முக்கியமான கணக்குகளை பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ரெண்டு வீடியோவில் சதவீதம் மற்றும் மீப்போவா மீச்சிமா அதில் வரக்கூடிய முக்கியமான கணக்குகளை பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இதில் ஒரு அறுபது கணக்குகள் கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம பார்த்துட்டு ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கணக்குகள் பார்த்தீங்கனாலே எந்த கணக்குமே மிஸ் ஆகாது ஆன்லைன் மினியா சார்பாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸில் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுனாலும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு ப்ரோமோ கோட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இது மூலமாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மியாயிரும் அதாவது இப்போ ஃபீஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஸோ இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு உங்களுக்கு வந்து எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கிடச்சிரும் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகளுக்கும் சால்வ் பண்ணி வீடியோஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முதல் கேள்வி ஏ இஸ்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு பி இஸ்ட்டு சி இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியின் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்டாங்கனாலே ஏ பி சின்னு எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஏபி என்ன கொடுத்துருக்காங்க எட்டு பதினஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் பிசி கொடுத்துருக்காங்க மூணு ரெண்டு ஸோ மூணு ரெண்டு பிக்கு அடுத்து கேப் இருக்குன்னா அந்த நம்பர் அப்படியே பக்கத்தில் எழுதிடுங்க இங்கே கேப் இருக்குன்னா கேப்புக்கு அடுத்து என்ன நம்பர் இருக்குது மூணு ஸோ அதை முன்னாடி எழுதிடணும் ஸோ கேப்புக்கு முன்னாடி அல்லது பின்னாடி இருக்கிற நம்பரை எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து பின்னாடி முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் எழுதுகிறோம் இங்கே வந்து பின்னாடி இருக்கிற நம்பர் எழுதுகிறோம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படியே பெருக்கிடுங்க எம் மூணா இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு மூணா நாற்பத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டா முப்பது எல்லாத்தையுமே மூணு நாள் அடித்து கொடுக்கலாம் மூணு நாள் அடித்து கொடுத்தோம்னா எம் மூணா இருபத்தி நாலு பதினஞ்சு மூணா முப்பத்தி அஞ்சு பைத் மூணா முப்பது ஸோ ஆன்சர் என்னதுன்னா எட்டு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு இஸ்ட்டு பத்து ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து அடுத்தடுத்த கணக்குகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் ஏ இஸ்ட்டு பி ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு பி இஸ்ட்டு சி அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு சி இஸ்ட்டு பி மூணு இஸ்ட்டு பத்து ஏ இஸ்ட்டு பி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி எழுதிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இருக்குது ஏ பி சி டி ஏபி என்னது ரெண்டு மூணு பிசி அஞ்சு ஏழு சிடி மூணு பத்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏடி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ முன்னாடி மூணு இருக்குது ஸோ இந்த மூணாக ரெண்டு இடத்துல எழுதிடுங்க அடுத்து இங்கே அஞ்சு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏழு இங்கே மூணு தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே மூணு எழுதிடுங்க ஸோ கேப்பை ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை எழுதிடுங்க இப்போ நமக்கு ஏடி தான் வேணும் ஸோ ஏ ஃபுல்லாக பிறக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது பத்து முப்பது இதை ஃபுல்லாக பிறக்கணும்னா எலும்புனா இருபத்தி ஒன்று இரநூத்தி பத்து ஸோ இதை அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஒரு மூணா மூணு எழு மூணா இருபத்தி ஒன்று ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் ஒன்று இஸ்ட்டு ஏழு ஸோ இது என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் நம்ம பெருக்கி எழுதுனா போதும் இப்போ ஏ டி தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ பி சி டி நாலுமே கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நாளையுமே பெருக்கி எழுதி நம்ம கடைசியில் சுருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் மூணாவது கேள்வி ஏ இஸ்ட்டு பி ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு பி இஸ்ட்டு சி மூணு இஸ்ட்டு நாலு சி இஸ்ட்டு டி அஞ்சு இஸ்ட்டு ஆறு எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம அது மாதிரி தான் பண்ணணும் ஏ பி சி டி ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டு அப்போ கேப்பில் ரெண்டு ரெண்டுன்னு எழுதிடுவோம் அடுத்து பி இஸ்ட்டு சி என்ன இருக்குது மூணு நாலு ஸோ முன்னாடி இருக்கிற கேப்பில் மூணு பின்னாடி இருக்கிற கேப்பில் நாலு சி இஸ்ட்டு டி அஞ்சு ஆறு ஸோ முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு கேப்லையும் அஞ்சு ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ ஏ பி சி டி எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படியே பெருக்கிடுங்க ஐ மூணா பதினஞ்சு ஐ மூணா பதினஞ்சு ரெண்டும் முப்பது இருபது இன்ட்டு ரெண்டு நாற்பது ஆறு நாள் இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு ஸோ எல்லாத்தையுமே ரெண்டாவில் அடித்து கொடுங்க ரெண்டாவில் அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு அடிபடாது ஸோ வேறு எதாலையும் அடிக்க முடியாது அப்படியே தான் இருக்கணும் பதினஞ்சு இஸ்ட்டு முப்பது இஸ்ட்டு நாற்பது இஸ்ட்டு நாற்பத்தி எட்டு ஆப்ஷன் சி ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ
ஏ பவர் ஃபோர் பி பவர் ஃபோர் ரெண்டு பக்கெட்டும் நாலு அடுக்க உயர்த்துவோம் ஸோ இங்கே உயர்த்தினோம் அப்படின்னா பி பவர் ஃபோர் சி பவர் ஃபோர்னு வரும் ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ஏசின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த பி பவர் ஃபோருக்கு பதிலாக இந்த பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ ஏசி ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இது என்ன எழுதலாம்னா பி ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் பி ஸ்கொயர் வந்து என்னது ஏசி ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வரும் டிவைடட் பை சி பவர் ஃபோர் பவர் ஃபோரை அடிச்சு கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை சி ஸ்கொயர் அடுக்கு நாலு இருக்குது இங்கே கீழே வரையில் மைனஸ் ரெண்டு கழிச்சோம்னா சி ஸ்கொயர் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்னது ஏ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு சி ஸ்கொயர் ஸோ இந்த சிம்பிள் இஸ்ட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணுவோம் டிவைடு அவ்வளோதான் ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பினா என்ன எழுதலாம் ஏ பை பின்னு எழுதலாம் பி இஸ்ட்டு சினா பி பை சி அதில் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இதை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் பிரதிகிறோம் ஸோ பிரதிகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் ஏ ஸ்கொயர் இஸ்ட்டு சி ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் அவங்க கேட்பாங்க ஏன்னா நம்பர்ஸில் கேட்டால் சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா சீக்கிரமாக பண்ணிடுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வெறும் எழுத்துக்களாகவே கொடுத்தா அப்படின்னா சில பேருக்கு என்ன தெரியாது எப்படி பண்ணணுன்னே தெரியாது ஸோ சிம்பிள் தான் எதுவுமே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூவை இங்கே பிரதிகிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும் அடுத்த கேள்வி ஃபோர் ஏ சீக்வல் டு ஃபைவ் பி மற்றும் செவன் பி சீக்வல் டு நைன் சி எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியின் மதிப்பு கணக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன கணக்குகள்லாம் ஏ இஸ்ட்டு பி பி இஸ்ட்டு சி எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கணக்கில் அதை ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்காமல் மறைமுகமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஸோ இதுவும் அந்த கணக்கு எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மட்டும் மாறுபடும் ஸோ இதில் ஏ பை பி அப்படின்னா ஃபோர் ஏ இருக்குது இந்த பி இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா வகுக்கும் ஏ பை பின்னு ஆகும் இந்த நாலு அங்கிட்டு போச்சுன்னா வகுக்கும் ஸோ அஞ்சு பை நாலு ஸோ ஏ பை பி என்னது அஞ்சு பை நாலு அதே மாதிரி தான் பி சி இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா வகுக்கும் அப்போ என்னது பி பை சி இந்த ஏழு இங்கிட்டு போச்சுன்னா வகுக்கும் ஈக்குவல் டு ஒன்பது பை ஏழு ஸோ இப்போ நமக்கு எப்பயும் போல தெரியும் ஏ பி சி அஞ்சு நாலு பிசி என்னது ஒன்பது ஏழு ஸோ கேப்பில் இருக்கிறது முன்னாடி இருக்க நம்பர் எழுதிடுங்க இங்கே ஒன்பது இந்த பெருக்கணும்னா என்ன வரும் ஒம்பத்தஞ்சா நாற்பத்தி அஞ்சு ஒம்பத்து நாங்கா முப்பத்தி ஆறு ஏழு நாளாக இருபத்தி எட்டு ஸோ எதையுமே எதுவுமே கேன்சல் ஆகாது ஸோ அதனால் அப்படியே விட்டுருங்க ஆன்சர் இங்கே இருக்குது ஏ நாற்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இருபத்தி எட்டு ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியோட மதிப்பு ஸோ இந்த கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் மட்டும் தான் என்ன பண்ணும் மாறுபடும் அடுத்த கேள்வி ஏ பை செவன் இஸ்ட்டு பி பை நைன் இஸ்ட்டு சி பை லெவன் எனில் ஏ பி ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியின் மதிப்பு காண்க ஸோ இதுவும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டைரெக்டாக கொடுக்காமல் இன்டைரக்டாக கொடுத்துருக்காங்க இது ஒவ்வொன்றையும் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு எடுத்து பண்ணுவாங்க ஏ பை செவன் சீக்வல் டு கே ஏ சீக்வல் டு செவன் கே இதே மாதிரி எல்லாமே எடுத்து பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கே ஓஃப்லாம் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம செஞ்சு காமிக்கிறதா இருந்தால் செஞ்சு காமிக்கலாம் நமக்கு என்னதுன்னா ஆன்சர் மட்டும் தான் வேணும் ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இந்த கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா கீழே என்ன வேல்யூ வருதோ அதை அப்படியே இஸ்ட்டில் எழுதுறதா ஆன்சர் ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது இஸ்ட்டு பதினொன்று ஸோ இது எதுவும் கேன்சல் பண்ண முடியும் பொதுவாக இருக்குது அப்படின்னா அதை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எழுதுறதா ஆன்சர் ஸோ ஏழு இஸ்ட்டு ஒன்பது இஸ்ட்டு பதினொன்று தான் ஆன்சர் ஸோ அப்படியே பார்த்து எழுதியிருந்தேன் ஏழு ஒன்பது பதினொன்று அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி 2a ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சியின் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போன கணக்கில் டிவைடட் பையில் வந்துச்சு இந்த கணக்கில் என்ன வந்திருக்கு ரெண்டுமே மல்டிப்ளையில் இருக்குது அதாவது ஏ டிவைடட் பைன்னு வந்துச்சு இதில் ஏ இன்ட்டு டூனு இருக்குது அதே மாதிரி தான் எல்லாமே வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பி அதிலேருந்து ஏ பை பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பியை இங்கிட்டு கொண்டு போயிருங்க டூவை இந்த பக்கத்தை கொண்டு போயிருங்க இப்போ ஏ பை பி சீக்வல் டு த்ரீ பை அந்த டூ இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடுத்து இப்போ த்ரீ பியையும் ஃபோர் சியையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ பி வந்து அப்படியே இருக்கும் சி வந்து இங்கிட்டு வந்துடும் இப்போ பி பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ணுவோம் ஃபோர் பை
அந்த ஸ்டெப்பு நம்ம கரெக்டாக என்ன பண்ணால் வரும் அப்படின்றத நம்ம மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வரணும் அடுத்த கேள்வி பி இஸ்ட்டு கியூ இஸ்ட்டு ஆர் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர்னு சொல்லிட்டாங்க எனில் பி பை கியூ இஸ்ட்டு கியூ பை ஆர் இஸ்ட்டு ஆர் பை பி இன் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க பி பை கியூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பை த்ரீ அதை அப்படியே போட்டுருங்க டூ பை த்ரீ இஸ்ட்டு கியூ பை ஆர் என்னது த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஆருக்கு என்னது நாலு பிக்கு ரெண்டு இப்போ நாலு பை ரெண்டு அடிச்சு கொடுத்தோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு பை ஒன்று இப்போ எல்லாத்தையும் கீழே மீச்சமாக கண்டுபிடிங்க முன்னாங்க பன்னெண்டு வரும் ஸோ மூணோட நாலு பிறக்குனா பன்னெண்டு வரும் அப்போ மேலேயும் நாலு நாலு பிறக்குனா எட்டு இஸ்ட்டு இங்கே மூணு நாலு பிறக்கணும் அப்போ மேலேயும் மூணு நாலு பிறக்கணும் மூணு மூணா ஒம்பது கீழே பன்னெண்டாலேயே பிறக்கணும் ஸோ மேலேயும் பன்னெண்டு நாலு பிறக்குனா பன்னெண்டு ரெண்டா இருபத்தி நாலு ஸோ கீழே இருக்கிறது எல்லாமே கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ ஆன்சர் என்னதுன்னா எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது இஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டால் என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கே அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துருப்பாங்க ஸோ நமக்கு ஆன்சர் தான் வேணும் ஸ்டெப்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ கே இந்த கணக்கில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடியாயிரும் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக செய்யலே என்ன பண்ணிக்கலாம் பி கியூ அப்படின்னு கொடுத்தா ரெண்டு பை மூணு கியூ ஆறுனா மூணு பை நாலு அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே எடுத்துக்கலாம் கே எழுதி அடிச்சு கொடுத்து நம்ம செய்ய தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு ஆன்சர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறாங்க சூஸ் பண்ண போகிறோம் செஞ்சு காமிக்க போகிறதில்ல ஸோ அதனால் எட்டு இஸ்ட்டு ஒன்பது இஸ்ட்டு இருபத்தி நாலு தான் ஆன்சர் ஒன்பதாவது கேள்வி ஏ இஸ்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இஸ்ட்டு த்ரீ பை எயிட் பி இஸ்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் மற்றும் சி இஸ்ட்டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி இன் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ பை பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்போம் ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ டிவைடட் பை த்ரீ பை எயிட்னா தலைகீழ வரையில் என்ன ஆயிரும் எயிட் பை த்ரீ ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபோர் பை த்ரீ தான் ஏபி அடுத்து பி பை சி கண்டுபிடிப்போம் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் பை நைன் மேலே வந்துச்சுன்னா நைன் பை ஃபைவ்னு வந்துடும் ஸோ இதுவும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்து சி இஸ்ட்டு டி அதாவது சி பை டி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் பை த்ரீ இதை அடித்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஸோ டென் பை நைன் இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் ஏ பி சி டி ஏ பை பி என்ன இருக்குது ஃபோர் பை த்ரீ பி பை சி த்ரீ பை ஃபைவ் சி பை டி டென் பை நைன் ஸோ இந்த கேப்லாம் ஃபில் பண்ணிடுவோம் முன்னாடி வந்திருக்க நம்பர் மூணு ஸோ ரெண்டு மூணு போட்டுருங்க இங்கே அஞ்சு இருக்குது இங்கே பின்னாடி வந்திருக்க நம்பர் மூணு இது முன்னாடி வந்திருக்கிறது பத்து ஸோ பத்து பத்து இப்போ எல்லாமே பெருக்கிடுவோம் நாமனா பன்னெண்டு நூற்றி இருபது இஸ்ட்டு மூணுனா ஒம்பது தொண்ணூறு இஸ்ட்டு இதெல்லாம் பெருக்கணும்னா நூற்றி ஐம்பது இஸ்ட்டு ஐமூணா பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஒம்பதா நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடித்து கொடுக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே பதினஞ்சால் அடிபடும் பதினஞ்சால் அடிபடும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எட்டு பதினஞ்சா நூற்றி இருபது ஆறு பதினஞ்சா தொண்ணூறு பத்து பதினஞ்சா நூற்றி ஐம்பது ஒம்பது பதினஞ்சா நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ ஆன்சர் என்னது எட்டு இஸ்ட்டு ஆறு இஸ்ட்டு பத்து இஸ்ட்டு ஒன்பது ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறோம் இங்கே கொடுத்துருக்கத அப்படியே தலையெல்லாம் மாற்றி எழுதுறீங்க தலையெல்லாம் மாற்றி எழுதி பிரிக்கிறீங்க ஸோ எல்லா கணக்குலேயும் ஃபஸ்ட்டு ஏ பை பி என்ன பி பை சி என்ன சி பை டி என்ன கண்டுபிடிச்சி எப்பயும் போல் இந்த மெத்தடுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மெத்தடில் எப்பயும் போல் சால்வ் பண்ணி போட்டோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஒன் பை ஏ இஸ்ட்டு ஒன் பை பி இஸ்ட்டு ஒன் பை சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இன் மதிப்பு காண்க ஸோ அப்படியே தலையிலாக போட்டு வேண்டியதான் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சினா என்ன வரும் ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை மூணு ஒன்று பை அஞ்சு ஏன்னா ஒன் பை ஏ ஒன் பை பி ஒன் பை சி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சினா அப்படியே தலையிலாக போட்டுங்க இதுக்கு மீச்சமாக கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அஞ்சுன்னு வந்திருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் அப்படியே பெருக்கிறது தான் ஆன்சர் ஐமூணா பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டாக முப்பதுன்னு வரணும் முப்பதுனா இது எதால் பெருக்குவோம் பதினஞ்சால் பெருக்கும் ஸோ பதினஞ்சு இஸ்ட்டு பத்தால் பெருக்கணும்னா வரும் இங்கே வந்து ஆரஞ்சா முப்பது ஸோ ஆறு ஸோ இப்போ இது எதையுமே கேன்சல் பண்ண முடியாது பதினஞ்சு இஸ்ட்டு பத்து இஸ்ட்டு ஆறு தான் ஆன்சர் பதினஞ்சு இஸ்ட்டு பத்து இஸ்ட்டு ஆறு ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படியே தலையில் எழுதுங்க ஒன்று பை ரெண்டு
ஸோ ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு இஸ்ட்டு எட்டு தான் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு ஃபி ஸோ ஃபி தான் ஆன்சர் பன்னெண்டு ஒன்று பை ரெண்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை மூணு ஃபி எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு ஃபியின் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை பெருக்கல்ல இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு கணக்கு பார்த்தோம் அதே தான் ரெண்டு ரெண்டாக கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இங்கே ஒன்று பை ரெண்டுன்னு இருக்குது ஆனால் ஒன்று பை ரெண்டும் ஏவும் பெருகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் பி என்ன பண்ணணும் இங்கிட்டு கொண்டு வரணும் அப்போ ஏ பை பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை அஞ்சு இன்ட்டு இந்த ஒன்று பை ரெண்டு அங்கிட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு இப்போ நாலு பை அஞ்சு அடுத்து பி பை ஃபி கண்டுபிடிக்கணும் பி பை ஃபி பி பை ஃபி ஃபி இங்கிட்டு வந்துருச்சு ஒன்று பை மூணு அங்கேயே இருக்கும் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பை அஞ்சு அங்கிட்டு போச்சுன்னா அஞ்சு பை ரெண்டு இப்போ பெருங்கணும்னா அஞ்சு பை ஆறு இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு ஃபி நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு இங்கே அஞ்சு இங்கேயும் அஞ்சு பெருக்கணும் அப்படின்னா இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பது ஸோ அஞ்சால் அடித்து கொடுத்தோம்னா நாலஞ்சா இருபது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஆறஞ்சா முப்பது ஸோ ஆன்சர் என்னது நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஆறு ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ எல்லா கேள்விகளுமே நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வரீங்க எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நீங்கள் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற ஐடியாவை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ மேக்ஸிமம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டைப்பு எப்படிலாம் வரும் அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே நாங்கள் இதில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எல்லாருக்குமே பேசிக் தான் இந்த கீழே ஏபிசி கண்டுபிடிக்கிறது ஏபிசிடி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே பேசிக்கானது தான் அடுத்த கேள்வி பதினான்கு ஏ இன் முப்பது சதவீதமானது பி இன் இருபது சதவீதத்திற்கு சமம் எனில் ஏ இஸ்ட்டு பி இன் மதிப்பு காண்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏயோட முப்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ முப்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏ பை பி சிக்வல் டு என்னது பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டுலேயுமே பர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஏ பை பி சிக்வல் டு இருபது பை முப்பது ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ ஏ இஸ்ட்டு பி என்னது ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த முப்பது எங்கிட்ட கொண்டு போயிருங்க இருபது எங்கிட்ட கொண்டு போயிருங்க எப்பயும் போல தான் ஆஃப்னு வந்துச்சுன்னா பெருக்கல் தான் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது எப்பயுமே இப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தலையில் எழுதி போகிற மாதிரி தான் ஏக்கு முப்பதுன்னு வந்திருக்குன்னா மூணு எதுக்கு வரும் பிக்கு வரும் பிக்கு இருபதுன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா ஏக்கு அந்த இருபதை பண்ணணும் அடித்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சுருக்கணும்னா என்ன வருது ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அறுபது கணக்குகள் விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தில் நாங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த கணக்குகள் எல்லாமே உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் சிலபஸில் இருக்கக்கூடியது தான் ஸோ இதையும் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கணக்கையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விகிதம் மற்றும் விகித சமத்தில் எல்லா கேள்விகளுமே கவர் ஆகிருக்கும் ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஆன்லைன் மினியா சார்பாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறதுனால ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்ற ப்ரோமோ கோடை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் தள்ளுபடி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபீஸ் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்டே வரும் இதில் வந்து உங்களுக்கு பேசிக்காக டிஎன்பிசியில் கேட்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி வீடியோஸாக இருக்கும் அது போக டெஸ்ட் பேஜ் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க கணக்குகளும் சால்வ் பண்ணி வீடியோஸாக வந்துடும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் ஆன்லைன் மெனியா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேணும்னா பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் ப